Szevasztok! Az ezelőtti két videómban, a 34-esben és a 35-ösben elmondtam, hogy pontosan mennyit, hogyan és milyen módon fizet a Google a YouTube videókért. Tettem ezt konkrét számodatokat közölve, valamint hogy hogyan szerezhettek jogosultságot YouTube bevételre, és hogyan tudjátok beüzemelni a csatornátokat a bevételszerzésre, ha már megszereztétek ezt a bizonyos jogosultságot. A most következő megnyilvánulásomban pedig egy ötlettel fogok előállni arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjátok maximalizálni a bevételeiteket. Itt nem a nagy menő youtuberek módszereire gondolok, amikor különböző cégek termékeit, szolgáltatásait próbálják népszerűsíteni zsíros honorárium ellenében, hanem az egészen pici kis vloggerek videóira, és az azokban hallható, esetlegesen arra érdemes kis mondókákra, mint ami ennek például én is tartom a saját kis mondókáim némelyikét. Na most itt van egy olyan lehetőséged, hogy megnézd, hol melyik országban milyen nyelvfelülete mennyit fizet a Google a videók megtekintései után. Erre a célra egyébként több weboldal is létezik a neten, ahonnan pontos információt nyerhetünk, de azért én most pár, pár országot megemlítek példaként. <kül> Tehát ez a dolog úgy néz ki, hogy a Google az adott ország népesség számát, életszínvonalát a videók alatt futó reklámoknak köszönhető vásárlási, vásárlási szokásait figyelembe véve, kifizetési szorzókat alkalmaz. És szomorúan kell közölnöm, de Magyarországon ez a kifizetési szorzó meglehetősen alacsony, ha nem a legalacsonyabb. Konkrétan arról van szó, hogy ha például Németországban nézik meg a videóidat, akkor azért ötször annyit fizet körülbelül a Google, az amerikai megtekintésekért 7 8 annyit, de még a szlovákiai megtekintések is legalább kétszer-háromszor annyit élnek, mint a magyarországi ráklikkelések. Úgyhogy nagyban befolyásolja a jövedelmedet az, hogy éppen hol, melyik országban néznek rá a videóidra. És egy olyan lehetőséged van itt a jövedelmet turbozására. Annyit tetsz az ügy érdekében, hogy hát, ha csak nem él angol, német vagy spanyol nyelvterületen egy hadseregnyi haverod, akkor lefordítod a mondókádat az adott ország nyelvén. Tehát az adott, ezen az adott nyelven megcímzed a videót, és így már elég jó esélye van annak, hogy idegen országok tömegei is megtalálják a keresőben. Úgyhogy körülbelül ennyi. Ja, úgyhogy valószínűleg én is azt fogom tenni. Szerintem az angolal és a némettel úgy különösebb problémám nem lesz. Mondjuk spanyolul egy rohadt szót sem tudok. A kínai, meg az üzbék például, hát nem tudom, ez totál felejtős. Na minden majd lesz valahogy. Tehát akinek gondjai vannak valamelyik idegen nyelvvel, az annyit tehet, hogy valakivel lefordítatja fonetikusan, aztán bemagolja, mint egy verset. Szóval ez lenne az a nagy ötlet. Ja. Hát, ha csak az angollal, vagy a némettel, vagy esetleg a spanyollal tud valaki érvényesülni, már az is rengeteget számít szerintem. Vagyis remélem. Hát, köszönöm a figyelmet. Szevasztok!